进来吧。我这里只有水。你来找我有什么事？我，我今天去了医院，医生说你已经出了。如果你是来探望病人的，那你可以回去了。如果我刚刚没有听错的话，你似乎是想红杏出墙，而我很荣幸的能成为你看中的。我没有。没有什么。难道你没有结婚？那只不过是用来挡我的借口。好，你告诉我，你要我做什么？在中国的秘密情人，还是你见不得人的外遇？周默生。凭什么认为我何以琛会要一个离过婚的女人？我跟她不是你想的那样。你不必跟我讲你跟你前夫之间的种种。如果你想得到同情、安慰，我想你找错人了。你的确可以。然后，不小心出了什么意外，我就是嫌疑犯。那时候，我们就真的牵扯不清了
你们半年了。这辈子最后一次。给我一个理由。什么？告诉我，你爱我。一晨，我不要说了。明天我给你答复。轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这咸咸的告别。沿海岸线终结。我几乎忘了最初那种缓慢时光的虚。给我一个理由。爱情疯狂的程度，谁胜于孤，还不如麻木。告诉我，也许你从不在乎，陪我跳完最后这支舞。结束，我爱着你多辛苦。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍。你凭什么认为我何以琛会要一个离过婚的女人？她不是你想够
。你不必跟我讲你跟你前夫之间的种种。如果你想得到同情、安慰，我想。难逃浩劫，倒数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别，沿海岸线终结。带好你所有的身份证明文件下来这些干什么？去民政局。民政局。是，我们去登记结婚。结婚。一真。不想去就下车。注定，你就是我的丈夫。那么我，何不早一点行使我的权利？而事实证明，这种想法只会造成错误。你还想重蹈覆辙？
离婚？不是，结婚。请出示下证件、身份证和户口本。两位有拍过合照吗？没有，请那边左转到底，拍照室拍照，谢谢。来，女孩子靠近男孩子哦，要近一点哦。来，男孩子啊，也要靠近一点哦。好，女孩子笑一笑啊，男孩子也要笑啊、哦。好，就这样啊。一、二、三帅老翁坐这儿呢，少臭美了。喂，有没有看天上有很多牛在飞？对，那是因为你帅气的老公在这儿帮你吹吹。哎哎，你们是怎么认识的？嗯，那是很久以前的事了。那时候我们在上大学，然后我就。我很喜欢摄影，所以我就老拿着相机到处跑。后来正好看到他，我出去一下。嗯，呃，你老公挺酷的嘛。你现在还可以走，进去吧。二位是自愿结婚吧？是，我看看。谢谢谢谢，请稍等。二位，请核对一下信息，如果准确无误的话，请签个字。好。签吧，你现在没有后悔的机会了。小姐，您是自愿的吗？啊，啊，当然，我刚刚只不过是在想家里的窗帘应该选什么颜色。啊，好,好。谢谢，这是你们的证件。我们还没好好翻一翻那错过的经典。我们自愿结为夫妻，从今天开始，我们将共同肩负起婚姻赋予我们的责任和义务。上孝父母，下孝子女，互敬互爱。互信互勉，互谅互让，相濡以沫，终爱一生。今后
，无论顺境逆境，无论富有贫穷，无论健康疾病，无论青春年老，我们都风雨同舟，患难共苦，同甘共苦。成为终身的伴侣。宣誓人：张默笙。宣誓人：何以琛。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine。美丽的世界，好好坏坏，只是无谓空白。把你的东西都搬到我那去。至于窗帘的颜色，你想换就换。刷我的卡，密码是九七三三五六，记住。嗯，这个不用给我，我我自己有。我不希望我们结婚的第一天，就因为这个而闹矛盾。嗯，那那你呢？我要到广州出差一周，一小时后的飞机。我们还没收楼就已生疏的寒暄，往事浮现。何律师。哎呀，我还以为你不来了。抱歉，去办了我们的事，我们先登记再说。美丽的世界，好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌，等着。美丽的世界，好好坏坏，只是无谓空白。我结婚了。那天走失了人海，一定站在最显眼路牌，等着我，一定会来。You are the pretty sunshine of my life， 等着。不要再离开。喂，陌生。姐姐，这个行不？怎么啦？你说。上梅。我结婚了。这，你你再说一遍，你怎么了？我结婚了。和谁？你猜。猜中五百万，你猜。除了何以琛，还有第二个人啊？我觉得，我应该把这件事情告诉你。不过，除了你之外。好像没有其他人可以告诉我，至少还有一个人还可以为我高兴。嗯，哎，我不是很高兴，啊，因为我要付红包了呀，我有什么好高兴的呀？过，战斗力不错嘛，为什么能这么快搞定我们家？好像还差一点吧，不过。会好起来的。这方面呢，我绝对的相信你。<笑>那现在我只有四个字对你说了，你听好了啊！祝你幸福。嗯，我会的。
time, Mr. Yin. Do you remember me? We met in the party half a year ago. Sir, it's my person time. Please don't press me. Oh, I'm sorry. Ask Mr. Smith to wait in my office, sir. I need him now. Smith, I've just made a decision. I will completely not submit the divorce settlement. You've made a decision? I must say, it's a crazy decision. No, it's not. It can be more sensible. I've already his dead too long. Fortunately, it's not too late. But if Miss Zhao finds out the truth... I'd rather you call her Mrs. Yin. After all, we haven't got divorced yet, why? But Miss... Mrs. Ying maybe thinks she's already divorced. After all, she has a divorce decree from the court. Yes, she thought that was judgment. Recently, I will stay in China. Don't forget to give me the settlement. I will dissolve it by myself. Yes, I got it. Boss. Reply the formal email to Changhua University. I will accept the invitation and attend the university anniversary and make a speech. In addition, donate 30 million to the school in the name of my wife and me. Miss and Mrs. Yin? Yes, Miss and Mrs. Yin. By the way, book flight to Shanghai for me. We can. Sir.
ような多大的面子呀！我来给你搬家，你知道我多久没干体力活了吗？等一下，请你吃好吃的，吃什么都行。那必须的呀。你现在这样子还挺像大学时候的你的。哎呀，不过我说，至于吗？结个婚就像打了鸡血一样。我说你说话可不可以文明一点？不就是积极面对人生了吗？哎，对不起，我呢是学化学的，我是个理工生。这么多箱子，咱们俩根本就做不到啊！哎，你今天怎么不找个男的来呢？你们才是社内陆远峰，现成的劳动力啊，叫他来啊！不用了，这些东西我自己都可以搞定。嗯、不过这房子都是他借给我的，差点忘了跟他说一声。快点动手吧！哇、哦！搬走、啊？是啊，不好意思啊，没有提前做出。哎，没关系。哎，但是这房子住的好好的，为什么要搬走啊？是是啊，没有，只是一些私人的原因。不过我跟你约定好的租金还是一样会照付的。没关系，我哥们儿填的。说一声就好。我我先不说了。那谢了，拜拜。再见。我又来了，不是让你不用来接了吗？怎么还是来了？这个女朋友啊，要是说不用来接，那就是必须来接的意思。我正好也没什么事儿，就过来了。接下来什么安排？啊，没什么安排，还有工作没做完，要回家继续做。那要不我陪你吃个饭？加班也得吃饭啊，不用了，我点点外卖就行。真的有点来不及了。外卖都不卫生啊！你再说了。真的不用了。哎，要不然我送你回家。不用了，你忘记了，我自己有开车来。要不？你送我去停车场吧。好啊。你最近是不是有点不开心啊？整天看你闷闷不乐的，要不要跟我说说？不开心？没有了，可能是最近工作压力太大吧。哦。嗯，你刚才在给谁打电话？哦，陌生。他住的房子是我朋友的，当初刚回国，我就做主把房子租给他了。现在他要搬走，就打电话跟我说一声。陌生搬家了，搬去哪里？我也不知道。一梅，一梅。啊？怎么了？你你说。哦，那我先走了。注意安全
这些东西都放哪儿呀？打电话问问吧。律师在不在？哦，他出差了。请问你是？呃，我姓周，是何律师的邻居。哦，呃，好像从来没见过你。你是何律师的？我是他的太太，我们刚结婚。啊，那个，我上次呢问何律师借了东西，忘了还，还弄丢了，挺不好意思的。所以你看，我包了馄饨，有多就拿来了，给你。嗯、哦，谢谢啊。啊，那这样我就先走了，拜拜。他送了一个馄饨拿给你，他说他借你的东西弄丢了。你怀疑什么呢？放心，就算我曾经对他有什么想法，那也是未遂。哦，嗯，我是想问你，你的那间储物间可以让我改成暗房吗？随便，有更重要的事吗？他这些东西应该放在哪里？何太太，你丈夫身心健康，暂时没有分居的打算。怎么会问出这种问题？去怎么去那么久？来，再敬你一个。今天的谈判呢，实在是太精彩，太给力了啊！来，干了，客气。来，何律师啊，我看我们也都吃差不多了，不如我们再换个地方再喝几杯，怎么样？李总，你们去吧，我先回酒店了。哎，何律师，你这就不够意思喽。实在是家里有老婆管得紧。那刚刚还打电话来查寝，待会儿打到酒店我不在，回家肯定要不得安宁。哎，现在老婆个个都是人精啊。没错没错，现在天天和老婆过日子，就像在被都市版的潜伏啊。既然何律师这么坚持，我们也不好强求嘛。这样，让小杨送何律师回酒店。啊，不用，酒店不远，我走回去，路上正好看个夜景。瘦十斤呢？什么瘦十斤呀、啊？简直把你拍成一道闪电好吗？什么嘛！你看这张，你看我的脸都变成。
，这样都不错吧？因此，打包一下，我手里。
，吹随着微风，住进了美梦。你笑着。小林睡着了。晚上回来的，对。那什么时候回来的？也没有叫我。十一点多，没有必要。那你是不是看到我睡你房间了？我当时是在那收拾东西。我不介意。不过我最近频繁出差，昼夜颠倒。我会暂时睡在客房的，不用，我睡在客房就好了。不用了，就这样。你不去上班吗？现在就去。我送你过去。不用了，我公司跟你两个方向一南一北，不顺路的。我去法院，正好顺路。几点能到？马上回来。再接再厉哈。早。早。莫生，来来来来来来快来看看，这个建筑师是不是也很帅呀？必须的，你不看看是谁拍的？他有一分的帅气。
我都能给他排出十分，还臭嘚瑟呢啊！其实啊，我觉得还是那个何律师更帅，但是就是有人采访不到我。宝宝，不是我说你，人家易静已经非常的努力了，好吧？嗯，其实要想要采访到他呢，还是有办法。什么办法？你看啊，这个何以琛不是有一个妹妹吗？嗯，那就让我去做他的上门女婿，这样就能理所应当的采访到大舅子了。你别拿工作开玩笑啊！手术完了就上，可以，可以。嗯，我帮你打完场，可没叫你请我吃饭啊。金额不变，就这么办。啊，何律师走。走。雨辰，真的是你吗？走。难道是我的眼睛出了问题，出现幻觉了？啊？我可有问题的不只是你眼睛。昨天晚上七点钟跟你联系的时候，你在广州呢吗？那时候我在机场。事情都办好了。差不多了。你昨天到家很晚了吧？干嘛这么着急呀、啊？你今天再回来也不迟啊。要不是知道你跟我一样是孤家寡人，我都要怀疑你是赶着回来陪老婆了。如果我没记错的话，今天早上你要出庭。嗯，我就是来关心一下刚刚出差归来的师弟，你干嘛呀？说翻脸就翻脸。好，好，好，我自己走啊。什么事？我钥匙好像找不到了。我们还没好好翻一翻那错过的几年。那些迷惘路口，有你陪我流泪的夏天，阳光刺眼，有心跳的交响乐，想靠近一点，再看清一点昨天。You are my pretty sunshine， 没你的世界，好好。只是无谓空白，答应我，那天走失了人海，一定站在最显眼路牌，等着我，一定回来。You are the pretty sunshine of my life， 等着我。不要再离开。
界还在变，我们还在变，但请你相信。项掉了，呃，要不然就是今天早上忘拿了。以后你若是犯了罪，最好保持沉默，不然肯定三言两语就原形毕露。犯什么罪啊？没什么。去哪儿啊？回办公室，还有事情要做。那你不吃饭吗？都已经快六点了。还不？那我等你。再续前缘的，嗯，是啊，好样的啊！对付某些顽固分子就要有这样的毅力。不过你要做好心理准备，今天搞不好要等到晚上十点。十点啊？那他吃什么呀？随便对付一下吧。这么晚？那师兄你有空吗？要不然我请你去喝杯咖啡吧。嗯。这是要收买我呀？嗯，要坚持走群众路线嘛。<笑>我有点明白，以琛为什么能被你搞定。走，白吃白喝，我最高兴了。走吧。给我来一杯摩卡，嗯，再要一个
，我们还没拿破仑。师兄，你要吃点什么？嗯，拿铁。我得再来两个三明治。嗯，那就一共三。嗯，一共四个三明治吧，帮我两个打包，谢谢。好的，请稍等。我明白了，请我吃饭是请的，主要目的是给我们的何大律师带晚饭，对吧？嗯，都是主要目的，一样重要，一样重要。你以为我会信吗？说吧，收麦我想做什么？要我帮你监视他，还是偷偷报告他每天的日常安排？嗯，什么时候下班？有没有跟其他美女勾三搭四？不是不是，都不是。嗯，那是什么？我就是想，如果你可不可以帮我看着他有没有按点吃饭？如果他真的隔了很久还没有吃的话，那你偷偷告诉我好不好？好，这有什么不好？我巴不得你早点做他结婚呢。啊？啊？你不知道，我们事务所，只要是男的，都单身，都快被外界怀疑成……你懂的快出去吃了点东西，啊，这是给你带的三明治。不过，师兄他说这个很难吃。哎，哎，喂，喂，哎呦，这信号不好，人品有问题。喂，哎，哎，哎，我本来打算去吃饭，既然你吃过了。啊，不不不，我我只是喝了咖啡，其实还没有吃饱。人家请我喝咖啡，是为了让我督促你按时吃饭，别乱吃醋欺负人家。走吧。那这个呢？留给老袁。何先生，好久没来了。对，最近比较忙。这位是。这是我太太，太太，何先生结婚了。何太太真是好夫妻啊，嫁了何先生这样的人。何太太是哪里人？我是一世的。是吗？难道何先生和何太太是青梅竹马？我们是大学同学。大学同学，都是从一世考出去的吧？哎呀，那真是有缘分。我们是先看看，还是直接点？直接点吧。笋片滑鸡，鲜笋肉丝。这个招牌菜全都是跟笋有关的吗？是啊，一式到处是竹子，呃，笋也多。我们这师傅呢也是一式的，那笋呢做的特别好吃。嗯，算了，还是点别的吧。你这儿有没有其他不是笋的菜可以推荐一下？何太太，你也是一世人呢，怎么不吃笋呢？嗯，我自己从小挺喜欢吃的，他不喜欢吃，总觉得笋里面有一股怪味。那何先生每次来都点的，老规矩吧。
秀情难却，去吧。你先回家吧。我回去吗？不会事务所，今天是还没做完。哦。什么时候回来？你要等我。嗯，你你要是在我这儿呢？事务所里有备用，你不用等。我也不习惯。明天上午九点与同行的红经理见个面，中午有几个流量和老总请你吃个饭。下午两点约了一个访谈，我只给他们三十分钟的时间。OK， 然后就是你这次最重要的事情。是的。我以为你一下飞机就会去找他，不过说起来，我也很久没有见陌生了。明白。你知不知道什么叫情相情切？当然，虽然我没有回国很久，你现在是有点紧张吗？是的，我很紧张。我不知道，如果我告诉他我在上海没有落脚的地方，希望他能够收留我几个晚上，他会不会答应？虽然没有什么说服力，但是我相信，大多数的女人还是愿意选择相信你。但愿如此赵小姐吗？是啊，阿姨，她一般什么时候回来？她前两天搬走了。搬走了？是啊，我听见她跟她朋友聊天，好像是结婚了，应该是搬去她老公家了吧？结婚？是啊。你一定是听错了。